イタリア南東部モリーゼ州の小さな海岸沿いの町の気候道路交通量に最適なトレッド 1.6mm でほぼレーシングスムースでありながら現行規制に適合した村の通りは悪臭を放し滑りやすいスライムだらけの野原と化しスリップの危険なしに歩くことさえ難しくなったのだこのような事態は有機廃棄物収集の日だけに起こった早速監視カメラの映像を見ると何十頭ものイノシシの群れがリサイクル収集のために一晩中通りに放置されたジューシーな食べ物の残差でいっぱいのゴミ箱を漁っている様子が映っていたイノシシたちは満腹になるまで食べひどい下痢を引き起こしたおそらく住民たちが自家製のエキストラバージンオリーブオイルでたっぷりと味付けする習慣のせいもあるだろうすぐに安全な森に逃げ込んだ彼らは効率的な肥料巻きとなり道路のほとんどを肥やしてしまった早速村ではこの問題をどう解決するかについて白熱した議論が交わされ技術事務所と連携した死刑がいつものようにデータを収集したイノシシを駆除して美味しいボローニャにする日を神父に誓いを立てるイスラム教に改修して一夫多妻制になり妻を道路清掃に捧げる排水管清掃車を配備するフィアットパンダ 4WD のファーストシリーズを装備して問題を無視するなどさまざまな提案が出された信じられないことにイノシシを含めウィンウィンの解決策が見つかった南アフリカからクソムシを輸入し地元の生息地に大量に再導入することにしたのだそうすればクソムシは速やかに道路を清掃するのに十分なクソフェレットを生産し自分たちの食料供給源となるこの解決策は非常にうまくいったため有機廃棄物の処理を業者に委託する必要がなくなり運河お金で市民用の脱落防止タイヤの設置と購入のためのクーポンを調達することができた当然私はこの機会に自分のニーズに合わせて最もお得なタイヤを選びのみを節約する人のケースに陥らないようにすることで節約効果を最大化しようと考えた早速オンラインで注文したところ飼い猫にはジューシーなキブルと間違われたもののトムケットという名前からして一見したところ欠陥はなくよくできているように思えたそこでモリーゼ州下部の狭い方言で話しかけるだけで使えるクーポンを持って勤勉なタイヤ販売店に行き完璧に装着してもらった1本が少しパンクしていたものの彼は補強を頼み長年の悪態から得たあらゆるテクニックを駆使したイタリアの法律でオーバーホールが義務付けられていたため私は最寄りのオーバーホールセンターに行き結果は良好だったつまり少なくとも法律で定められている限りこのタイヤに問題はないということださてラウンドアバウトに3周してタイヤを温めた後マイエラ山海からアドリア海にかけてのさまざまな道路さまざまな天候の下で早春の変わりやすい天候の下で太陽や雨だけでなく雪も降ることを期待しながらテストドライブを始める準備は全て整った車に適したタイヤを探す時いくつかの要素が考慮されるタイヤの使用頻度やルートを考慮する市街地ワインディングアクロなど最も頻繁に使用する道路のタイプを考慮する車両の日常的または時折の使用状況やスポーティなものからリラックスしたものまでさまざまな運転スタイルを考慮します車検証に記載されている車両の技術仕様を確認し夏用タイヤ冬用タイヤ4シーズンタイヤの必要性を判断します最後に電動モデルを含むさまざまな車種があることを考慮して自分の車の仕様に合ったタイヤを選ぶそこで私はレビューを読んで調べた結果私のニーズに最適と思われたトムケットスポーツ 200-55R16 サマータイヤを選んだトムケットはチェコ共和国に本社を置く会社でさまざまなタイプの車用のタイヤを製造している1997年に設立されサマータイヤウィンタータイヤオールシーズンタイヤと製品レンジを広げてきた同社はアジアとヨーロッパの工場で近代的な技術と効率的な生産工程を駆使し高品質なタイヤを手頃な価格で提供することに力を注いでいる専門誌やアマゾンのレビュアーによるトムケットスポーツタイヤの評価は様々だ
タの専門サイトではドライ路面での優れたブレーキング性能操縦性快適な乗り心地を評価する一方でアクアプレーニングへの耐性や濡れた路面でのブレーキング性能高速走行時の振動の問題を指摘している一方アマゾンのカスタマーレビューは好意的なものが多い多くの購入者は配送の速さとタイヤの品質を称賛しドライ路面でもウェット路面でも優れたグリップと安定性を報告しているが後者で困難を経験した人もいるこのようにトム・ケッツスポーツタイヤはそのコストパフォーマンスとドライ路面での性能の高さが評価されているようだしかし濡れた路面や高速走行では問題があるかもしれないしたがってこのタイヤについてはおそらく私が行っているこの奇妙なロードテストを見続け場合によっては私の個人的な印象や考えを考慮に入れながらあなた自身の意見を形成するのがベストだろうこのタイヤはヨーロッパやアメリカ日本韓国のプレミアムブランドやミッドレンジブランドに対抗するためというよりむしろ安価で攻撃的な中国製タイヤに代わる実行可能で信頼できる選択肢を提供するために設計されたことはほぼ間違いないトレッドパターンを含め全体的な外観は確かに無名でしかもあまり深く見えない名前と猫柄のロゴはまるでグラフィックデザイナーがキャンバの無料テンプレートおそらくファイバーで見つけた1時間50セントのものを使って作ったかのような素人っぽさだ粗悪なタイヤでの運転は特に濡れた路面や雪の多い路面ではグリップが低下したり耐久性や燃費の面で最適でないなど一定のリスクを伴う可能性があるしかし脇に運転や無謀な運転は交通事故の主な原因の一つであることは誰もが認めるところである携帯電話の使用などの注意3番は事故のリスクを大幅に高める可能性があり無謀な運転にはスピード違反や無謀な操作などの危険な行動が含まれる反応時間は安全運転において重要な役割を果たす通常の状態では平均反応時間は約1秒であるこれは時速90キロで走行する場合1秒間に25メートル進むことを意味し危険を察知してから回避行動を起こすまでの間に車両は25メートル進むことになる注意散漫な運転や無謀な運転は反応時間を増加させるため不足の事態に安全に対応できる時間が短くなる安価な製品が必ずしも低品質とは限らないように高価な製品が必ずしも優れた性能を提供するとは限らない時には支払っただけのものが手に入ることもあるのだ現在トムトットスポーツ 255R16 タイヤは約40ユーロで手に入る私にとっては市街地や郊外時には高速道路で制限速度を守り大抵は天候に恵まれた時に使用する信頼性が高く予測可能なタイヤを手に入れることが正しいことだ気温20度前後のドライ路面でのテストではショルダーがややソフトに感じられたもののタイヤに不安はなかったしかしスタビリティコントロールシステムが介入することはなく騒音も通常の範囲内だったまた路面の小さな段差もうまく減衰しているようでハーブ間のブレーキングとハンドリングは十分なものだった夜間の気温が10度前後のウェット路面では十分なロードホールディングと効果的なブレーキング素早いステアリングレスポンスという印象だったただしドライと同じ速度で走るコーナーやラウンドアバウトではエレクトロニックスタビリティコントロールが介入することもあった雪上走行に関してはサマータイヤであるため性能面では何も主張できないそのためバケツをひっくり返したような積雪の場合でもスノーソックスのような数分で簡単に装着でき現在イタリアの法律に適合しその役割を十分に果たすことができる装置を使用すれば十分であるモータースポーツではタイヤだけでなく ESP や TCS などのテクノロジーサスペンション低重視適切なホイールベース比最適な重量配分の軽量車両光合成車シー構造そして ABS がさまざまなコンディションで車両の応答性を高めグリップを維持し安定性と安全運転に貢献するだからもしこのタイヤが長期にわたって安定した性能を維持し耐久性があることが証明されより有利なモデルが出現せず予算が大幅に増えなければ私は間違いなく将来このタイヤを購入することを検討するだろう実際
スムーズで先読みのできるドライビングスタイルを採用することでタイヤの性能を最適化し小さな不足を補うことができるここまでビデオをご覧いただきありがとうございましたまだの方はシェアコメントいいね他のビデオのチェック感謝の言葉チャンネル登録をお願いします応援ありがとうバイバイ